আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রিজওয়ান এলফিস শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনা গণতন্ত্রের অভিযাত্রে পুলিশের ভূমিকা ইতিহাস হয়ে থাকবে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন বিরোধী তৎপরতা রুখে দেওয়ার নির্দেশ প্রচুর সরবরাহের মধ্যেও পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতা খুব ধোকরেতারা আরোদ্দার পাইকার দিকে তাদের নানা অভিযোগ বিএনপির মুখে পরিবারতন্ত্রের কথা মানায় না শেখ হাসিনার নিজ যোগ্যতাই আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেছেন ওবায়দুল কাদের বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কাছে দফায় দফায় রকেট হামলা মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন হটাও শুরু বলছে তেহরান ইরানে বাহানো জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে পুলিশকে আরও জনবান্ধব হতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের গণতন্ত্র উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পুলিশের ভূমিকা প্রশংসনীয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দুর্বলতার কারণে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে সজাগ থাকার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী মধিবসের অঙ্গীকার পুলিশ হবে জনতার এ প্রতিবাদে এবার শুরু হলো পুলিশ সপ্তাহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে তা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার উপস্থিতিতে আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুলিশ বাহিনীর এই মিলন মেলা আনুষ্ঠানিকতা শুরুতে খোলা জিপে চড়ে সারা দেশের পুলিশ ইউনিটের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দশটি কন্টিনজেন্ট এবং পতাকাবাহী দলের কুচকাজ পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান এরপর পুলিশ সদর দপ্তরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সালেউদ্দিনের নেতৃত্বে কুচকাওয়াজ অংশ নেন সহস্রাধিক পুলিশ সদস্য তাদের অভিভাবন নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেবা সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য চার ক্যাটাগরিতে একশো আঠারো পুলিশ সদস্যকে পদক দেন প্রধানমন্ত্রী পরে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক ও দুর্নীতি দমনের সরকারের অবস্থান নির্দেশ দেন জনমনে অমূলক ভীতি তৈরি না করে পুলিশকে জনগণের সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পুলিশ বাহিনীকে জনগণের পুলিশ হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে যে কোনো ধরনের অপরাধ দমন করা সহজ এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা কাজ করবেন সেটাই আমি আশা করি আমরা চাই আমাদের পুলিশ বাহিনী জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী হবে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে একটি স্বার্থান্বেষী মহল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করছে বলে উদ্বেগ জানান শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে আমরা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক দুর্নীতি দূর করব এবং তার বিরুদ্ধে আমরা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি এবং মাদক জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছি আমরা চাই দেশটা এগিয়ে যাবে আজ দেশে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসছে এই বিনিয়োগ যেন কোনো মতে ব্যাহত না হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক যাত্রা যেন অব্যাহত থাকে সেটাই আমাদের লক্ষ্য সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় নানা ধরনের অপপ্রচার চালনা হয় ইতিমধ্যে আমরা সাইবার ক্রাইম আইন একটা করে দিয়েছি এখানে এই সমস্ত গুজব রটনা করে মানুষের ক্ষতি সাধন যারা করে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযথ ভূমিকা রেখেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী মুজিববর্ষ এবং দু সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক খাতে এক অনন্য উচ্চতায় পরিণত হবে বলেও আশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভীষণ ঢাকা একদিনেই রাজধানীতে পেঁয়াজের দামের তফাৎ পঞ্চাশ টাকা শনিবার খুচরা বাজারে যে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে দুশো টাকার কাছাকাছি রোববার তা মিলছে একশো চল্লিশ টাকা কেজিতে হঠাৎ করে পেঁয়াজের সরবরাহ বেড়ে গেছে জানিয়ে পাইকারি বিক্রেতারা দাবি করেছেন এতে তাদেরও গুনতে হচ্ছে লোকসান সরকারের পক্ষ থেকে অব্যাহত আশ্বাসের মধ্যেও গত তিন মাসেরও বেশি সময় অস্থির পেঁয়াজের বাজার জানুয়ারিতে পেঁয়াজের ভরা মৌসুম তাই এই সময় কম দামে পেঁয়াজ পাবেন ক্রেতারা এমনটা ভাবলেও বাস্তবতা ভিন্ন এখনো দাম প্রত্যাশার বেশি আর এখন অস্থিরতা ভর করে আছে পেঁয়াজের বাজারে অনেক বেশি অনেক বেশি গত বছর এই সময় নিচে মাত্র পনেরো টাকা বিশ টাকা কেজি এবছর তো একশো চল্লিশ টাকা নিলাম কালকে দেখছি এত এতটুকু পেঁয়াজ মানে একটা মনে কাছে দশ গ্রাম হবে না দুইশো টাকা করিয়া কাজ আর কিনি নেই খুচরা বিক্রেতারা বলছেন চলতি সপ্তাহে শনিবার হঠাৎ করে এক লাফে পেঁয়াজের দাম বাড়ে হঠাৎ করে একটু বৃষ্টির ভাব দেয় পেঁয়াজ সব আটকায় দেয় কোনো কোনো পেঁয়াজ আসবে না 
আর যখন পেঁয়াজ ভিড়া ভাড়া দেওয়া আছেন কি আবহাওয়া ভালো হয়ে যায় পেঁয়াজ আবার ছাড়িয়ে দেয় আজকে পেঁয়াজের দাম ভাই পেঁয়াজের আমদানি হয়েছে বেশি তাই আজকে কেজিতে পঞ্চাশ টাকা কমে আছে কালকে বেচছি একশো নব্বই টাকা কেজি একশো আশি টাকা কিন্তু একশো নব্বই বেচছি আজকে বেঁচতে আছে একশো চল্লিশ কালকে ছাড়া দাম তো আজকে কমছে কালকে দাম হঠাৎ করে বাইরে গেছে কালকে বেচছি সকালবেলা বেচছি একশো আশি একশো নব্বই লাস্টে সত্তর টাকা বেশি উঠে গেছি আর ছিল না উঠে গেছি তারপর আজকে হচ্ছে একশো চল্লিশ পাইকারি বিক্রেতা বলছেন হঠাৎ হঠাৎ দামের ওঠা নামায় তাদেরকেও ভোগাচ্ছে গৃহস্থ পেয়ে যায় হঠাৎ করে একবারে চাপ দিচ্ছে বাজারে আগে আসতো আপনার বিশ থেকে তিরিশ বস্তা একবারে দুই তিন গাড়ি একবারে আমদানি করে লাগছে গতকাল বেঁচে ছিল একশো আশি পঁচাশি আজকে বেঁচে গেছে একশো বিশ টাকা পনেরো টাকা তাই মানে ষাট টাকা কেজিতে নাই কে এখন তো আমরা ধরা খাই গেছি এদিকে খুব টিসিবির হিসাব বলছে গত বছরের সময়ের তুলনায় দেশি পেঁয়াজের দাম পাঁচশো তেত্রিশ শতাংশ ও আমদানি করা পেঁয়াজের দর দুইশো পঁয়তাল্লিশ শতাংশ বেশি জি এম আহসান বাংলা ভীষণ ঢাকা এদিকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নতুন পেঁয়াজ বাজারে ওঠার পরও এর উচ্চ দরে ক্ষুব্ধ ভোক্তারা এরই মধ্যে কারসাজি দেখছেন তারা তবে বিক্রেতারা বলছেন নতুন পেঁয়াজের সরবরাহ কম তারপরও বৈরি আবহাওয়ায় আমদানি কমে আসাতেই এই চড়া দর পেঁয়াজের বাজার দরে গত প্রায় চার মাস ধরে হাঁসফাঁস অবস্থা ক্রেতাদের এরই মধ্যে দু দুবার ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকালো পেঁয়াজ নামের এই সবজিটি কয়েকদিনের ব্যবধানে আবারও অস্থির চট্টগ্রামের পেঁয়াজের বাজার দেশের ভোগ্য পণ্যের অন্যতম পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে রবিবার মিয়ানমারের পেঁয়াজ বিক্রি হয় মানভেদে একশো ত্রিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকায় হল্যান্ডের পেঁয়াজ সত্তর থেকে আশি টাকায় আর চায়নার পেঁয়াজ ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকায় বিক্রি হচ্ছে তবে সাংবাদিক দেখলেই পাইকাররা কমিয়ে বলছেন পেঁয়াজের দর পাইকারি বাজারে দাম বৃদ্ধির রেশ পড়েছে নগরীর খুচরা বাজারেও বাজারে মাল ঢুকে নাই ওয়েদারের কারণে নালে মাল সাপ্লাই কম আর কি ওই জন্য গত সপ্তাহে আমরা চায়না পেঁয়াজটা বিক্রি করছি দিন কি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যে আজকে বিক্রি করতেছি আমরা ষাট টাকা এদিকে পেঁয়াজের দাম চড়া বরিশালেও প্রতি কেজি পেঁয়াজ আরোদ্দাররা বিক্রি করছে একশো বিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত তাদেরও নানা অজুহাত ক্রেতারা বলছেন এটা খোঁড়া যুক্তি মুড়িকাটা পেঁয়াজ বাজারে ওঠার পর দাম কমে স্বস্তি ফিরেছিল পাবনার পেঁয়াজের বাজারেও বর্তমানে সেখানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো সত্তর থেকে একশো আশি টাকায় গত সপ্তাহে পেঁয়াজ ছিল হচ্ছে সত্তর আশি টাকা কেজি আমাদের মোটামুটি কেনার মতন সমস্ত ছিল কিন্তু এখন এই সপ্তাহে দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজ একশো আশি নব্বই টাকা কেজি আমাদের গরিব মানুষের তো পেঁয়াজ কেনা অনেক সমস্যা সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণের দরকার তবে বিক্রেতারা বলছেন পেঁয়াজের ভালো দর পাওয়ায় কৃষক মুড়ি কাটা পেঁয়াজ দ্রুত তুলে বিক্রি করছে ফলে বর্তমানে নতুন পেঁয়াজের আমদানি নেই এই মুল কাটা পেঁয়াজই সাত দিন আগে একশো বিশ টাকা কেজি বিক্রি করেছি হঠাৎ করে মনে করেন যে আপনার একটু আমদানি কম দেখে পেঁয়াজের দামটা বেশি পেঁয়াজ মাটি এত আমদানি তারপরে পেঁয়াজের দাম কমতেছে না খরিদ্দারের সাথে আমার আমাদের কথা কাটাকাটি হচ্ছে চলতি মৌসুমে পাবনায় নয় হাজার আটশো হেক্টর জমিতে আগাম জাতের মুড়ি কাটা পেঁয়াজ আবাদ করা হয়েছে এর বিপরীতে পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এক লাখ চব্বিশ হাজার মেট্রিক টন বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক চার কোটি টাকা স্থানান্তর ও আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা সহ পলাতক এগারো আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি নির্দেশ দিয়েছেন আদালত পরোয়ানা কার্যকরী বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দিতে বাইশ জানুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছে রোববার ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ কে এম ইমরুল কায়স তাদের বিরুদ্ধে দাখিল করা অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে এ আদেশ দেন মামলায় এগারো আসামির মধ্যে সাবেক ফার্মার্স ব্যাংকের নিরীক্ষা কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহবুবুল হক চিস্তির অন্য মামলায় কারাগারে আছেন মামলায় অভিযুক্তরা হলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা ও সাবেক ফার্মার্স ব্যাংকের সাবেক এমডি এ কে এম শামীম এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট গাজী শাহাউদ্দিন ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন কুমার রায় শফি উদ্দিন আসকারি আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ লুৎফুল হক টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ শাহজাহান নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা সাফারি শ্রী মতি শান্ত্রি রায় শ্রী রণজিৎ চন্দ্র সাহা ও মোহাম্মদ মাহবুবুল হক চিস্তি এর আগে গত নয় ডিসেম্বর এগারো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করে দুদক 
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেছেন বিএনপির মুখে পরিবারতন্ত্রের কথা মানায় না আওয়ামী লীগে গণতন্ত্র আছে শেখ হাসিনা নিজ যোগ্যতা প্রমাণই দলীয় সভাপতি হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি সম্মেলন পরবর্তী নেতা কর্মীদের সম্মানে এক প্রীতি ভোজের শুরুতেই এসব কথা বলেন ওবাইদুল কাদের তিনি বলেন শেখ হাসিনা ক্ষমতা ও রাজনীতি করে না নির্বাচন নিয়ে বিএনপির অভিযোগের জবাব দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলে নির্বাচন না হতে প্রহসনে কি করে হয় আগাম মন্তব্য করাই বিএনপির অভ্যাস তাদের কথায় পরাজয়ের সুর বেজে উঠেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি তারা নির্বাচন হওয়ার আগেই হেরে গেছে ওবাদুল কাদের বলেন সরকার ইসিকে সব ধরনের সহায়তা দেবে যেন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয় আওয়ামী লীগ ভোটারদের মন জয় করে নির্বাচনে জিতবে পরাজয় জেনে বিএনপি এখন আবুল তাবুল বকছে বলে মন্তব্য করেন ওবাইদুল কাদের ঢাকা দক্ষিণে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজল নুর তাপস বলেছেন আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিয়ে নানা অভিযোগ করছেন এটা জাতীয় রাজনীতির কূটকৌশল অংশ হতে পারে বলে মনে করেন তিনি বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন তাপস বলেন ২৪ ঘন্টা প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাতে পারলে উন্নত ও সুন্দর ঢাকা গড়ে তোলা সম্ভব রাজধানীর সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নির্বাচিত হতে পারলে সমস্যার সমাধানে পাঁচটি লক্ষ্য ঠিক করে কাজ করবেন বলেও জানান আওয়ামী লীগের এই মেয়র প্রার্থী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে তাপস বলেন বাহান্নটি সংস্থাকে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে অন্য সংস্থাগুলো দক্ষিণ সিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে বলেও জানান শেখ ফজলি নুর তাপস এদিকে ঢাকা উত্তরে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম বলেছেন নির্বাচনে আচরণ বিধি মেনেই সব কাজ করছেন বলেন মিছিল মিটিং করছি না শুধু অফিস উদ্বোধন আর মিলাদ মাহফিল করছে এতে আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হয় না বলে মনে করেন তিনি উত্তরায় নিজ নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন আতিকুল ইসলাম তিনি বলেন এখন পর্যন্ত কোথাও ভোট চাননি প্রতিদ্বন্দ্বী তাবিদ আওয়ালকে বাসায় দাওয়াত দিয়েছেন উল্লেখ করে আতিক বলেন তার সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই আওয়ামী লীগ উন্নয়নে বিশ্বাসী দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশ করার প্রত্যয় নির্বাচন করছেন বলেও জানান তিনি বলেন সবাই মিলে কাজ করলে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি আমাদের আচরণ বিধি যেন ভঙ্গ না হয় এবং কোন ধরনের স্লোগানও কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে নেই এখন নিয়ম অনুযায়ী আমি ভোট চেতে পারি না এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু ভোট চাই নেই তাবি দাবাল যদি উত্তরে আসে আমি তাকে আমার বাসায় উত্তরে তাদের খাবার জন্য তাকে দাবাত দিয়েছে ইনশাল্লাহ আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইনশাল্লাহ এই সৌহার্দ্যপূর্ণতা আমি বিশ্বাস করি ইলেকশনের আগে ইলেকশনের আগে আমরা ইলেকশন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা কাজ করব ইলেকশনের সময় যদি কোথাও দেখা হয় একই পাত্রে একই চায়ের কাপে আমি চা খেতে রাজি আছি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আবুল কাশেম উত্তরায় আতিকুল ইসলামের নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট শাহারা খাতুন এটা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন প্রমাণিত হলে নির্বাচনী আইনের আলোকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তিনি আরও বলেন নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের পরই একজন প্রার্থী হতে পারবেন তার আগে কেউ প্রার্থী নয় নয় জানুয়ারি পর্যন্ত কেউ যে কেউ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন বলে জানান তিনি তাই নির্বাচনী আইন অনুযায়ী দশ জানুয়ারি থেকে প্রচার চালানো যাবে জানান আবুল কাশেম কেউ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশন কঠোর হবে বলেও জানান তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল মধুর ক্যান্টিনের সামনে থেকে ছাত্রদলের এই কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর ডাকসু ভবনের সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ হয় এ সময় ছাত্রদল মিছিলটি নিয়ে অপরাজেয় বাংলার সামনে গিয়ে সমাবেশ শুরু করলে পাশেই আরেকটি বিস্ফোরণ হয় প্রতিবাদে সমাবেশে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা বলেন তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অন্যায়ভাবে পুলিশে হামলা চালিয়ে ক্ষান্ত হয়নি দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক নেতার কর্মীকে আটক করা হয়েছে অন্যায়ভাবে বেগম জিয়াকে 
কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে সৈরাচার সরকারের পতন এবং নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন সময় হচ্ছে দেশ নেতৃত্ব বেগম খালেদা মুক্তির জন্য আরেকটি আন্দোলন গড়ে তোলার যদি আমরা দেশ নেতৃত্ব বেগম খালেদাকে মুক্ত করতে না পারি তাহলে দেশে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারব না যদি দেশ নেতৃত্ব বেগম খালেদাকে আমরা মুক্ত না করি তাহলে এই দেশে সাধারণ মানুষের ভোটার থেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারব না ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র দল এই দেশের ছাত্র সমাজকে স্বাধীনে খুব শীঘ্রই সারা বাংলাদেশে একটি দুর্বল আন্দোলন গড়ে তুলবে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কাছে কয়েক দফা রকেট হামলা হয়েছে এর মধ্যে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন উপস্থিতি অবসানের প্রক্রিয়া শুরু হলে জানিয়েছে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী প্রধান কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসাইন সালামি এদিকে ইরানের পঁচিশটি জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন বিমান হামলায় নিহত ইরানের কমান্ডার জেনারেল কাশেম সোলাইমানে জানা যায় বিশাল মিছিলে কয়েক ঘন্টা পরেই বাগদাদের বালাদ বিমানবন্দরের কাছে গ্রিন জোন সহ মার্কিন বাহিনীর বাসস্থানে বিস্ফোরণ ঘটে তবে ইরাকি নিরাপত্তা বিভাগ জানিয়েছে হামলায় কেউ হতাহত হয়নি মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির অবসানের পর এই অঞ্চলে শান্তি নিরাপত্তা স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে বলে মনে করেন ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর প্রধান কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসেন সালামি জেনারেল সোলাইমানিকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন কৌশলগত পরাজয়ের স্বপ্ন দ্রষ্টা বলে উল্লেখ করেন তিনি মার্কিনীদের লক্ষ্য করে ইরান হামলা করলে তাদের বিশেষ বাহান্নটি জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিকে স্থানীয় সময় রোববার ভোররাতে ইরাক থেকে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় আহওয়াজ বিমানবন্দরে পৌঁছেছে জেনারেল কাশেম সোলাইমানির লাশ এ সময় উপস্থিত ছিলেন দেশটির শীর্ষ স্থানীয় শত শত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা নতুন করে শুরু হয় শৈত্যপ্রবাহে কাবু উত্তরবঙ্গ শীতের সাথে কুয়াশার দাপটে সূর্যের দেখা মিলেছে অল্প কিছু জায়গায় এই পরিস্থিতি আরও তীব্র হওয়ার আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস রোববার দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ে তেতুলিয়ায় নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস হিমালয় থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস সাথে বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা কাহিল পঞ্চগড়ের জনজীবন বেশি দুর্ভোগে ছিন্নমূলরা খড়কুটা জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা তাদের যা বাতাস শুরু হয়ে গেছে থাকা তো খুব মুশকিল খুব কঠিন হওয়া থাকতে পারতেছে না এখানে ঠান্ডায় রাস্তায় চলাচল করতে পারতেছে না বাচ্চা কাচ্চা স্কুল যাইতে পারতেছে না জেলার দুস্থদের শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচাতে এ পর্যন্ত মাত্র চল্লিশ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে হাসপাতালগুলোতে শীতজনিত রোগী বাড়ছেই ঠান্ডা লাগার কারণে বাচ্চা ডায়রিয়া দেখা গেছে তিন দিন থেকে আমার বাচ্চা ডায়রিয়া এখন হাসপাতালে আনার পর আমার বাচ্চা কিছুটা সুস্থ হয়েছে এদিকে প্রচন্ড শীতে জবুথবু রাজশাহীর মানুষ ভোর থেকে কুয়াশা এবং সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের সাথে ঠান্ডা বাতাসের দাপট এতে সবচেয়ে কষ্টের শিকার শিশু বয়স্ক এবং ছিন্নমূল মানুষ এখন পর্যন্ত সূর্যের দেখা পাইনি মানে আমরা তো খুব যারা ইয়ের জন্য শীতের জন্য খুব কষ্ট করছে আর কি লোকজন যারা নিম্ন আয়ের লোকজন তবে বৃষ্টির পর রোদ উঠেছে বরিশালে এতে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে সেখানে রবিবার সকালে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় পনেরো দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক টেকনাফে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশের দাবি তিনি ইয়াবা ব্যবসায়ী নিহতের নাম সমুদা বেগম তিনি উপজেলার ওয়াইকং ইউনিয়নের সাতঘড়িয়া পাড়ার বাসিন্দা পুলিশ জানায় ভোর সাড়ে ছটায় উপজেলার ওয়াইকং ইউনিয়নের খারাংখালি লবণের মাঠে ইয়াবা বেচা কেনার সময় দু গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ এই নারীকে উদ্ধার করা হয় পরে নেওয়া হয় হাসপাতালে সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন সমুদার বিরুদ্ধে দুটি মাদক মামলা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ এদিকে টেকনাফে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তালিকাভুক্ত ইয়াবা ব্যবসায়ী ও ওয়াইকং ইউপি সদস্য জাহিদ হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ এবার আমি জুয়েলার আন্তর্জাতিক সংবাদ
অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানল নিয়ন্ত্রণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে বয়ে যাওয়া তীব্র বাতাস অনেক জায়গাতেই তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস শুধু শনিবারই নর্থ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে শতাধিক বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির অগ্নি নির্বাপন কমিশন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে ঘন্টায় 128 কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যাচ্ছে এতে আরও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যটি দাবানল হিমশিম খাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দাবানল থেকে ভিক্টোরিয়া রাজ্যের অধিবাসীদের বাঁচাতে সামরিক হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে সিডনি দক্ষিণ অঞ্চলে তাপমাত্রা হয়েছে 48.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা এখন বিশ্বের সবচেয়ে গরম জায়গা ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের সহযোগিতা করতে নতুন করে 3000 সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দিয়ে আবারো সমালোচনা মুখে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন দাবনলের মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি নানা পদক্ষেপ তুলে ধরে একটি টুইট করেন মরিসন সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া দাবনলে এ পর্যন্ত পুরো ছাই হয়ে গেছে 1300 ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে 10 লক্ষাধিক হেক্টর বনাঞ্চল মৃত্যু হয়েছে 23 জনের সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় পুলিশের ভূমিকা ইতিহাস হয়ে থাকবে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন বিরোধী তৎপরতা রুখে দেওয়ার নির্দেশ প্রচুর সরবরাহের মধ্যে পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতা খুব ধকে তারা আর উদ্ধার পাইকার বিক্রেতাদের নানা অজুহাত বিএনপির মুখে পরিবারতন্ত্রের কথা মানাই না শেখ হাসিনার নিজ যোগ্যতাই আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেছেন ওবাইদুল কাদের বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কাছে দফায় দফায় রকেট হামলা মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন হটাও শুরু বলছে তেহরান ইরানে বাহানো জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল চারটে থেকে তিনটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে